इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें सरकार देवताओं को प्रेरित किए माँ सरस्वती विघ्नेश्वरी स्वरूप में आई और मंथरा के मति को पलट गई नाम मंथरा मंदमति चेरी कै कई कई अज सपरी गई गिरा सरस्वती जी मति फेर गई किसकी अ तो मंथरा की अरे मंथरा की ही क्यों फेर गई देखिए लोग कहते महाराज मैं क्या बताऊं मैं तो बहुत सोचा लेकिन अमुक ने हमारी बुद्धि पलट दी अरे वाह रे अमुक और वाह रे आप बुद्धि किसकी पलटती है बात आ रही है प्यारे जिसके मन में पहले से विकार होता है उसी की बुद्धि में पलट होता है जहां लेकिन होगा वहीं वेकिन होगा सबकी बुद्धि नहीं पलटती है जिसका मन कमजोर होता उसी की बुद्धि पलटती है मैंने नहीं किया भैया हम हम पर हमारी बुद्धि भ्रमित हो गई थी हमारी बुद्धि भ्रमित न हो कदापि न हो हम सहज रहे और देखिए जिसके जीवन में जिसकी बुद्धि में मैं मेरा तू तेरा आएगा उसकी बुद्धि पलटेगी मंथरा जी ने कहा रानी जो यदि ऐसा हुआ तो वैसा भी होगा कई की अम्मा ने कहा कदाप नहीं होगा ना ऐसा होगा ना वैसा मैं होने दूंगी अरे कौन होने देगा कौन नहीं होने देगा प्रकृति का व्यवहार भगवान के अधीन है माया शक्ति कौन है अतः जगत जननी पारंभा मां भगवती जगदीश माया जान की जीव के बस का नहीं होगा ही आप सब जानते हैं मां को भवन में गई चक्रवर्ती जी महाराज उनको संदेश देने आए मां ने दो वचन मांग लिया कथा थोड़ा कारुणिक है क्या मांगा मेरा मन भावा यह है कि वर कम मांगा जब महाराज ने कुल की सौगंध उठाई मेरे सरकार की सौगंध उठा ली कुटिल गुरु मंथरा ने समझा रखा था मति पलट गई थी कुसंगति से मति पलट जाती सत्संगति न मिले तो कोई बात नहीं कुसंगति से बचना भी एक सत्संग है युग बड़ा विचित्र चल रहा है हर युग की यही बात है हम सत्संग करें न करें कदापि कुसंग में न जाएं क्यों यहां पंक्ति है कौन कुसंगति पाई न साई कौन कौन ऐसा नहीं है जो कुसंगति पाके नष्ट न हो रचना बनी मैंने कहा राम जी का नहीं सुन हो प्राण प्रिय भावत जी दे हुए कबर माँ गमु दो सर भर कर जो पुरबुनाथ मनो तापस बेश विशेष चौदह वर्ष चौदह वर्ष तक राम जी विशेष उदास निवेश में वन में बास कर वन महाराज ने सुना पहला बार तो चलिए दूसरा बार जब सुना तो जैसे सिंह के दहाड़ से हाथी गिर पड़े मारे भय के महाराज निठार 
महाराज बहुत विनय किए पहला वर तो ठीक जैसे मेरे लिए राम वैसे मेरे लिए भरत लेकिन राम जी का वन में क्या काम है राम जी को युवराज पद पर बैठाने में राम जी का कोई भाव नहीं कोई इच्छा नहीं स्त्री सुलभ स्वभाव जो होता है कई कई मैया ने उस सब कहा और कथा कहती है प्रातः काल इधर वेद मंत्र उच्चारण हो रहे हैं आनंद वाद्य बज रहे हैं गुरुदेव भगवान ने सचिव जी से कहा महाराज चक्रवर्ती जी महाराज ने पिछले पहर में जग जाते थे देखिए क्या बात है आए देखे गए प्रभु को बुला कर ले गए और मां ने जैसे जैसे वचन मांगा था सब सुना दिया परिस्थिति कैसी हो स्वीकार अस्वीकार करना सुख दुख उसका परिणाम है ये दूसरी बार मैं कह रहा हूं हमारे अंदर ये क्षमता भगवत भजन से ही आएगा कि हर परिस्थिति को हम स्वीकार कर सकते यदि हमने परिस्थिति स्वीकार कर लिया तो हम सहज रहेंगे परिस्थिति अस्वीकार हो गई तो हम डिप्रेस हो जाएंगे अवसादग्रस्त हो जाए भगवत भजन हमको परिस्थिति स्वीकार करने की शक्ति प्रदान करता है न हो महाराज अस्वीकार कर लिए लेकिन मेरे प्रभु स्वीकार कर लिए माँ ने जैसे ही वचन की बात बताई मेरे परमात्मा ने अपना सौभाग्य सराहा सुन जननी सोई सुत बड़ भाई जो पे तो वचन अनु तो पेतो तो शनिहारा दूर लभ जन सकल माँ वह पुत्र भाग्यशाली है जो माता पिता के वचनों का पालन करे स्वभाव बुढ़ापे में नहीं बनता स्वभाव प्रौढ़ावस्था में भी नहीं बनता स्वभाव बचपन में बनता कोई पत्रकार बंधु पूछ रहे थे महाराज यूथ के लिए यूथ बोले तो युवा के लिए आपका क्या संदेश है युवा के लिए संदेश कुछ नहीं क्या संदेश हमारा संदेश उनके लिए है जो गर्भ में आए हैं आएंगे युवा को क्या संदेश करेंगे युवान भाई को तो जो करना है वो सोच लिया उसको वही करना है अपवाद बस कोई घटना घट जाए किसी की चेतना भगवत कृपा से मुड़ जाए भगवत भजन की ओर सत संस्कार की ओर आज्ञा पालन करने की ओर तो उन पर बड़ी करुणा प्रभु की सत्संग का फल कहां से अतो अंक से हो यहां से प्रारंभ हो सोलह सत्रह साल के बाद बच्चों को शिक्षण दिया जा सकता संस्कार का असंभव संभव है ये हम लोगों ने बचपन से सीखा है पूज्य दादाजी से एक बार मैंने निवेदन किया बाबा सब लोग हमको ही काम बताते हैं पानी लाओ मीठा लाओ नहलाओ पानी लाओ भोजन कराओ और किसी को काम नहीं बताते तो बोले बाबू आदमी काम उसी से कहता है जो दौड़ कर कर दे जो नहीं करेगा उसको लोग खुदे अरे ढीठ है हो हटाव के और छुटका बुलाओ तो करेगा ठीठ आदमी को कोई काम नहीं बताता बेटा 
पूज्य बाबा जी ने बड़ी अच्छी बात कही हाँ हमारे टीम में 22-25 लोग हैं इनमें कुछ लोग तो ऐसे हैं कि आपन अटैची आपन झोला सबसे लेके पहले खड़े हो जाएंगे चाहे दूसरे का बगले में रखा हो वो बसे में रहेंगे तो बसे में छोड़ देंगे उसका सामान अपना सामान लेकर के तैयार रहेंगे कहें अरे हमार न लिहला हो तोरो रहा लगा हूं हाँ अरे दौरा 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 आओ अब हम बताएंगे नहीं कौन है लेकिन है लोग ठीक है कई बार बस को रुकवाना पड़ता है सामान चला गया इनके पास डेढ़ है सामान है अरे भैया दो ले लेते झोला काकी में टांग लेते नहीं ये क्या है आ तो ढीठ है यदि एक बार उठाए तो बार बार उठावे के परी घर में भी होते हैं साथ में भी होते हैं आश्रमों में ढीठ लोग होते हैं हर जगह होते हैं हम्म, जब काम के बारी आएगी तो कहरे लगी हैं, बड़ा दर्द है जैसे भोजन का समय आया दर्द और ठीक सबसे पहले जय जय सीताराम लो भैया जय जय सीताराम राम इसको कहते ढीठ भगवान सब जानते हैं वानरी सेना में नहीं थे का वहां ढीट थे हम्म निज निज बल सब काहू भाका और सबने मिलकर पार जाए कर संशय राखा इका है या तो ढीठ है भगवान का काम करने आए तो कहे का संशय कोई संशय नहीं जहां तक पहुंचेगे पहुंचेगे संशय इसलिए कि जो कर रहा है जिससे भगवान कराना चाहते हैं वही कर पाएगा उसको न थकान लगती है न उसमें ढिठाई आती जिसको करना है वो करेगा ही करेगा वो उसी लिए है प्रभु ने उसी लिए भेजा काम को स्वीकारिए बोझ न मानिए जब काम को हम स्वीकारेंगे तो आप देखेंगे वो काम हल्का हो जाता है आपने देखा होगा कई लोगों को कोई काम बता दो तो काम पहाड़ हो जाता अब कई लोगों को आप काम बताएंगे तो जब आप जाएंगे तो ए, ए भाई ये काम किसने तो अमुक किए अरे इतना जल्दी कर दिए क्योंकि मन लग गया मन से किए किसी आलसी को कह दीजिए कि जरा सब्जी सुधारो तो भोजन हो जाएगा तब तक सुधरत रही सब्जी क्योंकि रुचि नहीं है करना नहीं है दोबारा नहीं स्वीकार करना ये सौभाग्य का प्रतीक है हम कोई कार्य स्वीकारते हैं तो हम भाग्यशाली हैं प्रभु ने स्वीकारा और स्वीकारा तो मां ने जब पूछा बड़ी अम्मा ने तो परमात्मा ने क्या कहा पिता देन मोह का नन जहां सब मोर इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें